segala yang aku buat dengan tak sengaja ataupun kalau ada yang sengaja maka ampunkanlah dosa aku maka Allah Ta'ala menerima taubatnya sebab dia tak sengaja Nabi Musa waktu tu belum lagi jadi Rasul dalam tafsir mengatakan umur dia lebih kurang 30 tahun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين أيأ نبلة سبعة وثلاثة وثلاثون سورة القصص Kisah Nabi Musa dah. Kalau kita duk dengar, duk belajar. Allah Ta'ala firman di sini. Setelah Nabi Musa tolak. Ataupun bunuh dengan tak sengaja. Tolak orang. Daripada bani. Ataupun daripada kaum Qibuti. Siapakah orang itu mati. Maka Nabi Musa pun berasa kejut diri dia sendiri bak apa dia tak ada sengaja nak wei mati tapi orang tu gi mati ia merayu dengan sesalnya wahai tuhanku sesungguhnya aku telah menganiayai diri sendiri maknanya aku zalim diri sendiri oleh itu ampunkanlah apalah jua kiranya akan dosaku maknanya Segala yang aku buat dengan tak sengaja ataupun kalau ada yang sengaja maka ampunkanlah dosa aku. Maka Allah Taala menerima taubatnya. Sebab dia tak sengaja. Nabi Musa waktu tu belum lagi jadi rasul. Dalam tafsir mengatakan umur dia lebih kurang 30 tahun. Lepas tu umumnya rasul-rasul ni dilantik menjadi rasul setelah umur 40. Kecuali Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, Allah Ta'ala latih dia jadi rasul ni. Belum pada, maknanya belum pada 40. Sebab dia pun diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala naik ke langit pun. Umur masih muda. Umur 33. Lalu mengampunkan dosanya. Maknanya Allah Ta'ala ampun dosa Nabi Musa. Sesungguhnya... Allah jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Ani rayuwe daripada Nabi Musa kepada Allah Taala. Maka Allah janji lalu rakyat katanya Allah ampun dosa dia. Dalam nota kaki 1304. Wa 
kematian orang itu berlaku dengan tidak sengaja dan kejadian itu berlaku semasa Nabi Musa belum lagi menjadi Nabi. Ha, sebab saya dah ayat saat ini. Setelah kejadian yang tidak disengka-sengka itu berlaku, Nabi Musa menyesal dan bertaubat lalu Allah Ta'ala menerima taubatnya. Gitulah. Dengan syarat umum dah. Lepas tu, manusia semua pun lagu tu lah. Kalau sekiranya dia mengaku bahawa dia salah, dia minta ampun, dia bertaubat, maka Allah Ta'ala selalunya ampun. Lepas tu Allah panggil semua orang-orang berime utama sekali dan semua hamba dia kembali ke jalan yang tu bertaubat tubu ila Allah jami'a tubu ila Allah taubatan nasuha gitulah Allah taala wayak di dalam Al-Quran banyak-banyak ayat wastaghfiru hendaklah kamu minta ampun dalam hadis-hadis Nabi Nabi pun wayak sebagai hadis kursi yang mari daripada Allah Taala ya ibadi wahai hamba-hamba aku innakum tukhti'una bil laili wan nahar kamu salah silap siap malam wa ana aghfiru dhunuba jami'a akulah akan ampun dosa kamu semua fastaghfiruni aghfir lakum hendaklah kamu minta ampun dari aku nescaya aku akan Ampun dosa-dosa kamu. Ha, ini nak ayat katanya kita manusia ni adanya salah, ada silap. Nabi-nabi ada tak silap salah. Ada tidak dinamakan dosa, tapi silap salah tu menjadi tabiat semula jadi manusia yang dinamakan insan. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-17 pula. Nabi Musa merayu lagi. Ia merayu lagi. Wahai Tuhanku Demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku. Ni Nabi Musa royak. Gapo tu? Tuhan pilih dia sebagai orang yang baik bersih, tidak syirik dan nampak dah. Ciri-ciri ataupun nampak dah. Alamat bakat-bakat katanya dia akan menjadi rasul. Dia sendiri pun tak tahu katanya jadi rasul, tapi Allah Taala royak di dalam surah ni. Dalam suratul Qasas ni. Rayak kepada muk dia. Allah Ta'ala wipahir kepada muk Nabi Musa katanya. Budak ni akan jadi seorang rasul di masa depan. Lepas tu setiap orang yang akan jadi rasul ni. Allah Ta'ala jaga hidup dia. Akidah dia. Amalai dia. Percakapai dia. Makan minum dia. Lepas tu tanda katanya. Tanda baik dia. Bagi seorang yang Allah Ta'ala nak jadi molek berjuru. Dia jaga sejak daripada kecil-kecil lagi. Dia tak sopan dengan kita. Kita maksud di sini, kita manusia tamada ni. Kadang-kadang, jadi molek tu teka umur 30, 40 dah. Baru jadi molek. Tapi teka duduk muda, Masya Allah, lobek, karuk, curi, mabuk, kaya, katok orang. Okay. Bawa lepas pada tu, pak tu, hmm, sesar aku wasa nak mengaji tapi wak ke cerdik dia dia bukan arti bodoh dia cerdik dia bijak tapi dia guna cerdik dia tak pandai waktu muda-muda dulu ba mari akhir-akhir mula mengaji mula tahu go tu tahu gani siapa ke boleh mengajar orang jadi acan jadi keru jadi ustaz setengah-setengah orang tapi kalau kira dulu eh, ni paling alik belakang tengok oh sejarah aku ah kan? teruk Setengah-setengah orang yang kata lalu aku lebih dah kera lagi dulu. Lobai, karuk. Tapi learningnya mari jadi molek. Tu pun ada sebab. Musabab dia panggil. Ada timah tipai bagi orang tu. Sebab apa boleh dia jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Tapi umumnya. Orang yang Allah Ta'ala jaga. Nak jadi molek hidup dia. Sejak daripada kecil-kecil lagi. Tuhan jaga. Ngaji dia pun molek. Ya bsaing pun molek makan minum molek masya-Allah. Nabi Musa pun royak. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ia merayu lagi wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku, peliharalah akan daku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Ni Nabi Musa 
นิตโตสุภายาเดียวไม่เกี่ยวข้องไม่เก้ากายอุรุเซฮิดุเดียวดังนั้นอเกย์ยังบริสันโลอเกย์บริดอสโซดันตัดมาสุดในเดลกลุ่มอเกย์อเกย์ยังตอบจูคิดต่อปุ่นละกุตุกะเสถียรอเกย์อิสเลนเลลักีพรมพุ่ยยังดูดุในเดลกลุ่มอเกย์อเกย์ยังโลเบย์คารุบวกบวกดอสโซดันสมาเกย์ยังตัดเลยวันละปงคิดต่อก็อยากคัดเนื้อคิดต่อตัดเดือดบวกดอสโซสายมิสามุดมุดมนี่ดะกิตโตดูดุสกันลีดีเมจูโอเกมินูอาโกกิตโตมินูเตโอวันละปังกิตโตมาเกะคาเฟ่มาเกะเตโอโอเกะเตงุโอเกะลาลูปะเตงุยูบัวโกดูดเปะโอเกะตักสกอร์คัตเนยมอลเล่ละกิตโตตุสายมิสามุดมุดมนี่ะอภัยต่อหลังกี้กิตโตมิสาดึงะเบนโอฮอกลุ่มเบบุสาดาริปาเดเมจูฮอกอาดูอาโกโอเกะตักสกอร์คัตเนยกิตโตตักมินูอาโกเดาฮักก็เดาเป๋วัลลภ์ผมคิดว่ามาเกตเตอร์ฮักก็ดึงเกตเตอร์เดาเป๋คุยกับชายอริโอวัลลภ์ผมคิดว่ามาเกเรเลชาเว่ดีอัตุมาเกเรเลจบูอัตุผมมาเกเดาเลกลาฮักยบูบูไฮบาตูดันสบายเงี้ยอเมฮักก็บูบูฮันสบายตัวละมิซามาเชตูตุนักวิกามาคัตเนี่ยคิดว่าจังเกี่ยวข้องวัลลภ์สิกิดึงเกตลุ่มอเกอเกอยังตักบจูรุตุรุตามอญอเกอเกอยังบวกมักเสียนามูคิดว่าดูอัดด้วยก็เดาเลสนาราโอ้ยโอ้ยเขาเป็นเสียงตอกตอกมอลเล่ฮะทุกนบีมุสโซ่เดียวเบอร์ดอโอมิตโตสุภาพเยอะเดียวที่ดอกก็เป็นเหมือนจะดีเป็นยกงกับพ่อโกลงเงยังเบอร์สันโอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺตั้งแต่ตีมอดอโอเดียวแต่พี่ดอกดีดัลเล่บันดาพอดีวันนั้นบันดาคืออาร์ติเนียบันดาเซล่ะวันนั้นสุดท้ายเดียวมึงอักูกับตัวเนียสันโอสักครั้งหนึ่งโอเกะฮอกเกี่ยวข้องดึงอาดีโอสักนี้ยาอีตุนี้ข้าวมาบันีอิสราเอลดึงอันทิบตีอัดอ lagi ดูเกี่ยวข้องเพราะว่านบีมุสโซนี่ฮับบิชักระบางสัตว์เนี่ยสันโลบันโอฮอดีอับวะดีอับมิตาปงเดอแต่พี่ก็มุดียันดาริปาดาอีตุทิ้งกันละอีโอดีบันดาร์มัสซีร์ดัลมกะดานชมัสชมัสมาเนี่ยกับพ่อเครียด Bosa bosa, sambil mendengar dengar berita mengenai dirinya. Okey, mula fakat kecik belakang. Nih kalau dia kita tengok kesoh pasai nih ayak ayak pasai nih support dia kesoh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ketika Nabi Yusuf duduk di dalam istana Aziz ataupun duduk di dalam istana Raja pada waktu itu. Bini gajah sendiri yang nak kena Nabi Yusuf. Ha, tu gitulah. Berita pun jadi pecah kepada orang luar. Sehingga orang-orang pakat kecek tu heraya di dalam Quran. Wa qala niswatun fil madinati mura'atul aziz turawid fataha an nafsi qad shaghafaha hubba. Orang-orang tinu luar nu pakat kecek belaka sebab apa? Berita yang pecah di dalam istana maka orang yang pakat kecek jadi buah mulut orang yang katanya bining menteri tu eh duk kena kau budak comel weh dalam istana nampak supaya dengan menteri bining menteri tu gila dah ha, ni saya tak ada terjemuh saya sendiri dah kau ada syarafaha hubba iaitunya nampak supaya dengan menteri bining menteri tu saat ni gila dah bukan arti gila tak ada gila kepada Budak tu sana, yaitu nya Nabi Yusuf alaihi salam. Supo juga cerita yang ada di dalam surat al Qasas. Apabila berlaku pada waktu tu Nabi Musa tak ada debuak debuak orang ramai ramai. Dia tengok orang dua orang debuak loh. Satu kluk satu orang ni klum dia, satu orang lagi klum kibti. Maka Nabi Musa kita lock orang kibti tu sana mati. Berita tu mula pecah, mula gagal di dalam. Bandar C pada waktu tu, Allah alam saya tak ada tengok dia dalam tafsir katanya bandar yang dikehendaki di sini bandar Mesir tu Al Qahirah ko, Al Oksur ko, Aswan ko, Allah alam. Sebab tengok kepada istana Firaun yang ada ada di dek Oksur di tang tontai negeri Mesir. Tapi kubu Firaun duduk di Al Jiza. Duduk di antara apa? Ia panggil belah Mesir itu jadi dua. Hak dia kau ni, Qahirah. 
Cairo tu. Faham lekor ni? Giza. Ha tu. Ubu Firaun yang dinamakan piramid tu. Duduk alik Giza. Wallahu alam lah. Ha ni kena tengok dalam tafsir lebih panjang lagi. Tapi di badan Mesir pada waktu tu orang pakak-pakak kecek ha Nabi Musa. Eh Musa bunuh orang weh. Eh anak Firaun bunuh orang sebab terkena Nabi Musa ni anak Firaun. Anak pelihara Firaun. Masya Allah. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kepadanya semalam. Semalam di sini artinya kemarin. Jangan kita faham apa ni? Semalam tu semalam mukun. Tapi istilah semalam ni dalam bahasa Melayu Malaysia lah. Semalam artinya kemarin. Ha tu. Bila sampai? Oh semalam. Kita duk faham katanya semalam mukun. Pukul tujuh, pukul apa? Dia kata, saya sampai uh, selepas asar. Eh. Macam mana semalam lepas asar? Ha, itu istilah dalam kecek. Kalau tengok kepada bahasa Arab, dia sebut kena selalu. Apa? Fa'idhal ladhi stansorahu bil amsi. Al ams artinya kemarai. Nak? Nak sebut ke mana? Ya istilah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu dia panggil semalam tu maknanya kemarin. Tapi bahasa orang putih dia sebut kena. Dia sebutnya yesterday. Yesterday maknanya kemarin. Semalam dia panggil last night. Sebut kena lah dia. Wallah alam lah. Ini istilah bahasa bahasa Melayu. Orang yang hak minta pertolongan dengan Nabi Musa kemarin tu memanggil meminta pertolongannya lagi. Kemarin tu orang ni lah juga royak ke Musa. Musa mari mari tolongku, tolongku. Ki beti ni nak nak bunuh aku. Nabi Musa bawa tolak orang tu mati. Hari ni orang tu lah juga. Mari jumpa dengan, dengan Nabi Musa. Minta tolong pula. Jadi nak ayat katanya tolak kon orang tu lah kemarin dengan hari ni. Gapo? Memanggil meminta pertolongannya lagi Musa berkata kepadanya Ni Nabi Musa mula anak marah dah. Sesungguhnya engkau ini Orang yang nyata sesaknya Nah tak gitu Mung ni nampak gelewing ni Kemarin mung minta tolong aku Takut orang terbeti bunuh mung Aku pun pergi tolak orang tu Sampai mati Lata-lata hari ni mung mari minta pula Minta apa tu? Ada minta pertolongan nak wui Nabi Musa bantu dia, tolong dia dalam satu-satu hal. Cerita tak habis lagi dah, tapi masa habis dah. Duduk di ayat 19. Falamma arada an yabtisha billazi huwa aduwun lahuma qala ya Musa. Nah, tak ada kena terjemuh lagi. Esok insya-Allah kalau tak ada uzur ke apa, kita mari sambung semula kisah Nabi Musa alaihi salam dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.